Selamlar, baylar ve bayanlar. Yüz yüze sokak tiyatrosunun Bahçıvan'ın Hikayesi adlı gösterimize hoş geldiniz. Bizim hikayemiz güzellik, güven, sevgi ile ilgili bir hikayedir. Ama aynı zamanda utanç, hayal kırıklığı ve ihanetle de ilgilidir. O zaman sevgili seyirciler... İzninizle sizleri çok geçmiş bir zamana götürmek ve dünyanın hiç görmediği en yetenekli büyük bahçıvanla tanıştırmak istiyoruz. İşte bahçıvan en güzel bahçeyi inşa etmek için uygun bir yer arıyor. Bahçıvan her gün gezerdi. Aradığı güzel bir yerdi. Her yeri aradı durdu. Sonunda toprağı buldu. Kazdığı çukur boştu. Şelale duyunca coştu. Sular yukarı tırmandı. Doğa hayatı canlandı. Suları süzülüp buraya geldi. Balıklar da çok sevindi. Gelip sen de katılsana, balıklarla oynasana. Ne güzel, ne güzel, batıvanın nelerinde. Ne güzel, ne güzel, dünyada sevilen. Çok sevdikleri mutlu olsun diye, sebzeleri herkese hediye. Şuraya çiçekler o ekti. Eliyle herkese o verdi. Her taraf ağaçla dolsun. Adı da orman olsun. İçinde türlü türlü canlılar sizlere arkadaş olsun. Bir ağaç dikti rengi siyah. Dalları dikenli bir tuzak. Meyvesinin rengi çok parlak. Güzel görünse de dur uzak. Ne güzel, ne güzel, batıvan ellerinden. Ne güzel, ne güzel, dünyada sevilen. Kanat sesleri gökyüzünü süslüyor. Kuşların cıvıltısı bahçeyi dolduruyor. Ben de onlar gibi uçsam çok yükseklere. Bahçeyi oradan görseydim bir kere. Aslanın nasıl koştuğuna bak, gürlemesi suları titretiyor. Kuzular ondan hiç korkmuyor, bembeyazlar bulutlara benziyor. İçlerinde sadece biri, konuşup konuşup duruyor. O da ne? Uçan bir yılan, siyah ağaca konu. Ne güzel, ne güzel, batıvanın nelerinden. Ne güzel, ne güzel, dünyada hep sevilen. Büyük bahçıvanın harika hayali artık gerçektir. Ve kendisi çok memnundur. Fakat bu bahçeyi yalnız başına bırakmayacaktır. Bakım için bahçıvanın yardıma ihtiyacı vardır. Belki hayvanlar için bir kadın gerek. Bitkiler için de bir adam. Ama bahçıvan güvenilir insanlar bulabilecek miydi? Seni gizli 
Bahçıvan, eğitimi tamamlanan çıraklarına güvenerek şahaserini bir süre için onlara bıraktı. Çıraklar hayvanlara ve bitkilere iyi bakacaklar. Ve karşılığında da muhteşem bahçenin her nimetinden faydalanacaklardı. Tabii ki bahçıvana ait olan göl kenarındaki ağaç hariç. Hem güzelsin hem bize giysin Erkek gibi çok kuvvetli olduğunu biliyor bile Bu ağaçtan neyle yersiniz ne olur ki Hiçbir şey olmaz yersiniz Aramızda kalır bana gülden Bahçıvan bilmez Baktınız mı o meveye Bahçenin en lezzeti Sizsiniz çok Hayınız yok Bahçıvan tok Neden yasaklanıyor duydunuz mu Onu yiyen Küçük çırak Büyük bahçıvan olur işiniz çok Hayınız yok Hakkınız çok Bahçıvan hiç görmüyor Bu ağaç 
kan meyve yaşarız ne olur ki Hiçbir şey olmaz yersiniz siz Aramızda kalır bana güven Kaçıran bilmez Hiçbir şey olmaz. Diğer işlerini hallettikten sonra bahçıvan güzel bahçesine dönüyor. Ama orada yanlış bir şeyler var. Yılan nerede? Meyve nerede? Ve çırakları nerede? Kimler saklanıyor bahçede bir yok mu? Kimler utanıyor? Kimler kimi suçluyor? Lekesiz bir yok mu? Sorumluluk eriyor. Keşke yapmasaydınız. Biz beraber olsaydık. Tadına bakmasaydınız. Utancınız. Çıraklarını baba gibi Davranmasına devam ettin Güvenildiğince saydılar Güvenilince gibi Kırılgan ve değerli Kaybolan zor bulunur Bahçenin derine çöl, bol suyun derine kum Ferrini toprağın yerine taş, gökte yanan bir ölüm Sevginin yerine kim, ortaklığın yerine tek Meyfinin sertinin yerine yapana ot, artık sarı değnek Keşke yapmasaydınız, biz beraber olsaydık Bahçeye layık olsaydınız Ayrılık olmazdı Böylece arkadaşlar Sevinç ve yaşamla başlayan hikayemiz Acı ve hüzünle sonuçlanıyor Ah bizim çıraklar Bahçıvanın sözünü dinleseydiler de o yılana kanmasaydılar. Ama bu biraz da bizim hikayemize benzemiyor mu? Biz de bir zamanlar yüce Allah'ın bahçesindeydik. Ancak biz yalanlara uyarak ona karşı gelmedik mi? Bir de şimdiki halimize bakın. Öfke, kin, geçimsizlik, utanç ve günah. Aramızda o bahçeye geri gidebilmek için yeterince iyi biri var mı? Maalesef hayır. Hiçbirimiz o utancın altından kalkamıyoruz. Ama usta bir bahçıvan söz dinlemez çıraklarının peşine düşüp onlara ikinci bir şans verir mi? Güzel ve kusursuz bahçesini bırakıp onların sefil dünyasına girerek Anahtarı onlara geri verir mi? Sevgili arkadaşlar, size bir haberimiz var. Yüce Rabbimiz kendi kelamı olan Hazreti İsa'yı dünyaya gönderdiğinde 
İşte böyle yaptı. İsa Mesih bizim utancımızı ve suçumuzu kaldırmak için bir insan bedeninde tecelli ederek bizi sonsuz sevgiyle seven Allah'ımızla barıştırdı. İşitecek kulağı olan işitsin. Geldiğiniz için teşekkür eder, saygılarımızı, sevgilerimizi sunarız.